поводу кощунственное безобразие на Олимпиаде в Париже не высказывался только ленивый. Замечу, что во Франции во всех католических храмах по этому поводу прошли обряды очищения для всех, кто вольно-невольно посмотрел эту Олимпиаду. При том, что вся так называемая свободная пресса пела эту действу хвалебной дифирамбы, те, кто на самом деле пользуется авторитетом у читающей публики, однозначно высказывали с осуждением это мероприятие. Потому что ну, нельзя так. Стыдно на самом деле. Но страшно, когда тебе в лицо говорят, что вот мы будем делать отвратительные вещи, топтать любые святыни только потому, что нам так хочется. Это не выход каких-то безобидных шутов. Шутам вообще не представляет возможность вещать свои идеи на весь мир. А циничная, агрессивная пропаганда новой антигуманитарной, античеловеческой морали, которая жестоким методом наслаждается в современном западном обществе. За спинами шутов стоит реально мощная политическая, финансовая, если хотите, военно-техническая сила, поставившая цель ни много ни мало переформатировать личность человека, полностью лишить его нравственно духовного и даже просто человеческого начала. Это жестокая, агрессивная, умная сила, способная обратить любую угрозу или агрессию в свой адрес себе на пользу, оправданием правильности своей программы. Она страшна тем, что паразитирует на одном из важнейших свойств человеческой души, заложенных в него Богом, неистощимому стремлению к свободе, возможности самовыражаться, извращая это Богом данное свойство человека в оружие его порабощения, превращая его в скотоподобное арабское существо. Что можем мы этому противопоставить? Как показывает история, только традиционная семейная нравственная ценность и нашу христианскую веру. Никакого другого противоядия против этой чумы у человечества нет. Такие дела.